வெல்கம் டு நீதன் கிளாசிக் வீவ நான் இன்னைக்கு எங்க பாட்டி சொல்லி தந்த கதம்ப சட்னி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறேன் சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலை இஞ்சி காய்ந்த மிளகாய் புதினா தக்காளி கொத்தமல்லி பூண்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குவோம் இதை வந்து ஒவ்வொரு பொருளாக முத வதக்க போகிறோம் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட்டுக்குவோம் வெங்காயம் போட்டு எண்ணெயில் நல்லா வதக்குவோம் சின்ன வெங்காயம் எப்போதுமே சட்னிக்கு சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா ஒவ்வொரு பொருளாக வதக்கி வதக்கி எடுத்தோம்னா சட்னி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் போடக்கூடாது வெங்காயம் நல்லா வதங்குது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு பாருங்க அது தக்காளி போடுவோம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்குவோம் தக்காளி நல்லா வதங்கும்போதான் அப்புறம் அடுத்த பொருள் யூஸ் பண்ணுவோம் நல்லா வதங்கிட்டு வெங்காயம் தக்காளியும் அப்புறம் பூண்டு போட்டுக்குவோம் பூண்டு இஞ்சியும் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்குவோம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில புதினா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்குவோம் சட்னி கெடாது நீங்கள் காலையில் அரைச்சிங்கன்னா நைட்டு வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கூடவே ஊற்றுறதுனால தாளிக்கும் போது கொஞ்சமாக ஊற்றுனா போதும் கருவேப்பிலை ஹேருக்கு நல்லது புதினா நல்லது ஒவ்வொரு பொருளும் இது வந்து ஒவ்வொரு வகையில் நம்ம உடம்புக்கு நல்லா நல்ல பொருளாகவே இருக்குது அடுத்தது லாஸ்ட்டில் தான் வரமான போட்டுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு அப்புறம் மிக்சியில் போடுவோம் ஆரி இறிச்சி மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு தேவையான அளவு உப்பு வேணும்னா அரைச்சிட்டு பார்த்துட்டு கூட பத்து நேரம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு இப்போ அரைக்க போகிறோம் அரைச்சிட்டேன் ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்க வேணாம் இந்த மாதிரி ஒரு முக்கா பத்தில் அரைச்சிங்கன்னா தான் அம்மியில் அரைச்ச மாதிரி நமக்கு டேஸ்ட் வரும் இப்போ சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சட்னிக்கு எப்போதுமே நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா வாசனையாக இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சோடனே ரெண்டு கடுகு போட்டுக்குவோம் கடுகு பொறிஞ்சோடனே அந்த சட்னியில் ஊற்றிடலாம் ஆனால் சட்னி எல்லாம் கொதிக்க வைக்க தேவை வேணாம் ஏன்னா ஏற்கனவே வதக்கிட்டதுனால இது சட்னியெல்லாம் கொதிக்க வைக்க வேணாம் கடுகு பொறிஞ்சோன்னா நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ரெண்டு கருவேப்பு வச்சுக்குவோம் அரைச்சி வச்சிருக்க சட்னிய கலர்ஃபுல்லான சட்னி வெளியே ஆயிடுச்சு பாருங்க இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கும் சைடிஸாக வச்சுக்கலாம் எல்லாமே இஞ்சி பூண்டு செரிமான சக்தி உரியது எல்லாமே இருக்கு கருவேப்பில புதினா கருவேப்பில எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க இதில் போட்டு நம்ம அரைச்சி விட்டோம்னா என்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு தெரியாது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது வரைக்கும் 
அவங்களுக்கு எங்கள் பாட்டி சொல்லி தந்த கதம்ப சட்னி செஞ்சு காமிச்சேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் எங்கள் இது அந்த வீடியோவை இறுதி வரைக்கும் பாருங்கள் தேங்க்யூ